അവസാനക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എല്ലാവരും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഈ ദുനിയാവിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു സ്വത്ത് അത് നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ നീ തൃപ്തിയടയുകയില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റബി തുറബി അതേ റബ്ബ് എനിക്ക് അത് മതി ഒരു രാജാവിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും എനിക്ക് കിട്ടുകയോ അവസാനം വന്നിട്ടും എനിക്കത് മതി പക്ഷേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പോരാ നിനക്കത് പോരാ നാല് തവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന്റെ നാലിരട്ടി നിനക്ക് വേറെയും ലഭിക്കും അദ്ദേഹം അഞ്ചാമത്തെ തവണ പറഞ്ഞു റബ്ബേ റബീത്ത് റബ്ബി മതി റബ്ബേ മതി റബ്ബേ പക്ഷേ പടച്ച റബ്ബ് നിർത്തുന്നില്ല ഇന്ന് തീർച്ചയായും പടച്ച റബ്ബ് അങ്ങേയറ്റം പുണ്യമുള്ളവനും കാരുണ്യവാനുമാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞവനും കാരുണ്യവാനുമാകുന്നു എത്രയും നൽകുന്നവനാകുന്നു ആകാശഭൂമികളുടെ ഖജനാവുകൾ മുഴുവൻ അവന്റെ കൈകളിലാകുന്നു ആകാശഭൂമികളുടെ ഖജനാവുകൾ അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൈകളിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബ് പറയാണ് നിനക്കിതുമുണ്ട് അല്ല വേറെ പത്തിരട്ടി വേറെയുമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയൂ റബ്ബേ റബീത്ത് ഞാൻ തൃപ്തനാണ് പടച്ച റബ്ബ് നിർത്തിയില്ല പോരാതും പോരാൻ്റെ ഹൃദയം എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഇനി നിനക്കുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണിന് എന്തെല്ലാം കുളിർമ നൽകുമോ അതും നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മടക്കി പറഞ്ഞയക്കും അപ്പോൾ മൂസാലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദറജയുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു പറയാൻ അതെ തീർച്ചയായും അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർക്കുള്ള കറാമത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ സീല് വെച്ച് ആർക്കും കാണാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത ഒരു കാതും കേൾക്കാത്ത ഒരു ഹൃദയവും ചിന്തിക്കാത്ത അത്രയും മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല പറയും പല എന്തെല്ലാം കൺകുളിർമയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗലോകത്തിൽ അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് എന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് അതിനേക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുഹാനോട്ടാല നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവസാനം സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു അവിടേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല ചോദിക്കും തുരീതൂന ഷെയ്ൻ അസീദുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ടോ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി ഇനി വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുണ്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് സുഹാനമ്മേ ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ നീ പ്രകാശപ്പെടുത്തിയില്ലേ റബ്ബേ പ്രവിശാലമായി സ്വർഗലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചില്ലേ റബ്ബേ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ റബ്ബേ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ റബ്ബേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിനേക്കാൾ വലുത് എന്താണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് റഹ്മാനായ റബ്ബിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിജാബ് ഉയർത്തപ്പെടും സൃഷ്ടികൾക്ക് പടച്ചറബിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നാല് മറകളെ കുറിച്ച് ഹദീത്തിൽ വന്നില്ലേ ആ നാല് മറകളും ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവർ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തയുടെ ആകാശഭൂമികളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവർ നോക്കുകയും ചെയ്യും തങ്ങളുടെ റബ്ബായ ഹാലിക്കായ ായ മുദ്രായ ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച മഹാനായ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ ഒന്നവർക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല അവർ റബ്ബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പതിനാലാം രാവിലെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ എത്ര സംതൃപ്തിയോടുകൂടിയാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി റബ്ബിനെ നമ്മൾ കാണും പ്രകാശപൂരിതമായ ചില മുഖങ്ങൾ ക്യാമത്ത് നാളിൽ പടച്ചറബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ലോകം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹുസുഹാനുഭൂത്തായാല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ റബ്